of you now. We're going to begin in the English language and of course we'll uh, continue the second part in the French language. This morning, unfortunately, we only have the post newspaper with us. Uh, the uh, newspapers that were sent to us electronically, we don't have them, unfortunately. Reasons beyond our uh, um, control, but we'll come back to them tomorrow, hopefully. We'll be able to look at uh, those newspapers. This morning, like I said, we're starting with the post newspaper. On the front page of the post newspaper, Tempest Flare. <laughs> Not our own name. <laughs> this time it's the post newspaper reporting. Tempers flare as so fun remains in captivity. You go to page three uh, to read more on that uh, story. Uh, the fawn who was kidnapped uh, last week alongside the cardinal. Cardinal who has uh, uh, been released uh, inform as according to information from the uh, the media uh, over the weekend. Like I said, you go to page three for more on uh, that story. Sarko chiefs demand arrest of colleagues assassins. Go to page uh, three still of the post newspaper of today for more. Other stories on the front page of the post newspaper of today. A Tombi Foundation, a humanitarian outfit providing quality health care education to underprivileged children in Cameroon. And on the front page of the post newspaper there, the picture of uh, Naomi Etombi uh, Musa, well, the CEO and founder of Etombi Foundation. And uh, the paper quotes uh, her saying, our vision is to ensure that every child has access to quality education and health care. Go to page five for more on that story. Single treasury account abolishes poor rich zones distinction. Go to page 8 to read more on uh, that uh, uh, subject. And uh, to end with the post newspaper for today, uh, this story out of Cameroon. Biden's victory sweeps Trump out of White House. Go to page 12 for more. And well, that's all huh, for this first part on uh, the press review this uh, Monday morning. Like I announced earlier, we will not be having the newspapers that were sent to us electronically today. Uh, uh, reasons beyond our control, like I explained earlier. But tomorrow we'll revisit some of these papers, especially the weeklies and the bi-weeklies. We go, we'll go back to these newspapers. Uh, for now, it's time for us to look at what the papers are saying in the uh, French language. But just before that... Uh, there's the entrepreneur, the bilingual uh, newspaper. And of course, I'm going to be looking at the stories on the front page in the English language. On the front page of the of entrepreneur uh, newspaper this uh, uh, morning, this story, government imposed more tax on mobile phones importation. Go to page four to learn more on uh, that story. Also, this one uh, on the front page of uh, uh, Entrepreneur, government to transform microfinance institutes into commercial banks. That too, you'll be able to read in this edition of uh, Entrepreneur, and uh, it's on page six. AB Africaner Awards, second edition, uh, poised to break record. The details are on page 13. And well, that's it, definitely, for this first part of the Press Review and Good Morning Cameroon uh, for uh, today. Time for us to look at what the papers are saying in the French language, and of course, it's going to be the business of Christian Wumi. Et nous allons démarrer ce matin avec uh, le messager qui est en kiosque ce jour, le journal de Jean-François Chamon, titre sur le Parlement panafricain ce matin à sa une. Un codo dans un flagrant délit d'imposture, une interrogation. Le journal précise que le député camerounais est accusé d'usurpation de titre par le nouveau patron de l'organe législatif de l'Union africaine. La page 4 du messager, il y a plus de détails en petite fenêtre ou alors un petit peu en bas de une du journal. Accident Samuel Eto échappe à la mort. Que s'est-il passé Il faut lire la page 11 du journal pour en savoir davantage. Le journal nous ramène au cœur de l'affaire Citrafer. Camara est débouté. Dimaï euh, euh, crie euh, victoire. La page 8 a plus de détails. Et puis 6 novembre du côté de San Melima. Bataille pour le contrôle de la permanence. Le député Mathurin Bindoua et le maire Faustin Bekono, tous militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ont failli en venir aux mains. Les raisons, c'est donc à la page 5 du journal ce matin. Et puis la nouvelle expression est aussi en kiosque dans son numéro 5341 de ce lundi 9 novembre 2020. Le journal consacre ça a eu nos enseignements secondaires. Vaste escroquerie, pense euh, le journal et qui nous dit que depuis deux ans, les parents d'élèves paient sans le savoir, 2000 francs CFA pour l'entretien de toilettes. 
dont le marché est confié à une association plutôt privée, une véritable mafia qui passe inaperçue et qui est évalué en milliards de francs CFA. En petite fenêtre du journal Accident de circulation, le journal revient euh, sur euh, cet accident dont était victime euh, l'Ogeliadon camerounais Samuel de Tofis. Il nous dit que Tau échappe à la mort. Il revenait de l'ouest Cameroun quand son véhicule a été victime d'un accident dans euh, la localité euh, du Mungo, dans le département du Mungo, si vous voulez. Et puis, s'agissant de la crise dite anglophone, le fond de saut reste en captivité. Le chef traditionnel doit déjà regretter hein, son retour. L'honorable Nietzsche questionne, lui, la sécurité. Et puis les États-Unis condamnent ces euh, actes-là. Arrestation et ça m'a raconte. Il dit, je cite à la page 8, « J'ai été arrêté euh, plus de 75 fois au Cameroun depuis 1999. » Ce sont les propos de euh, l'activiste Blaise et, et Sam. Dialogue et paix. Cela intéresse le journal à la page 5, 6 et 7 ce matin. Les femmes s'activent. Elles se sont retrouvées pour évaluer donc l'impact du GDN, du Grand Dialogue National, entendu par là, un an après, et les avancées de euh, 1325 du euh, CNSEU. Paul Bia, à la page 10, sur les 38 ans de flammes et de fumée, pense le journal. La note est donnée par Saint-Éloi Bidoum, un récent transfuge du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et puis, la commune de Douala, troisième, intéresse le journal à la page 3. Les Yaoundé, autant pour moi. Yaoundé, troisième, intéresse le journal à la page 3. Merci Eric. Inquiétude à Ifoulane. Presque euh, toutes les maisons euh, de deux côtés du lac ont été marquées à démolir euh, sans notification ni explication. Je crois qu'il va falloir aller poser la question tout de suite. Le tri hebdomadaire, l'œil du Sahel est en cause que ce euh, matin. Le journal qui s'intéresse principalement à la, à la région du Nord Cameroun consacre à une à l'extrême nord. Alerte sur des attentats euh, kamikazes à la page 3. Il faut aller lire les détails. Et puis en pied de une dans l'Anvina, une trentaine de boutiques réduites en cendres du côté de euh, Ngaoundéré. En petite fenêtre du euh, journal Insécurité ou alors Cybersécurité et euh, Cameroun. Le journal nous dit que 3388 cas d'usurpation d'identité ont été enregistrés en 2018. Et restant donc dans l'usurpation, un faux gendarme a été arrêté du côté de Maroua. La page 6 nous en dit davantage. Elite One et Elite Two, il s'agit bien sûr de football, la ligue professionnelle de football est donc euh, écarté. Les détails à la page 11 du euh, journal. Et euh, une interview à la page 4 de l'œil du Sahel ce matin. Euh, Maroua, en fait, aura lieu le 1er décembre, euh, du 1er décembre au 1er janvier euh, 2021. C'est donc une interview de Boniface Célestin Bellinga, promoteur de euh, 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 Mafé. Dans la Damawa, une, un illettré accusé d'un détournement de 132 millions de francs CFA. Qui est-il Il faut lire la page 5. Nous tournons la page de l'œil du Sahel pour ouvrir celle de Aurore Plus, le billet hebdomadaire, qui a été fondé en 1990, je le rappelle. Le journal de, le journal de euh, Michaud euh, Moussala euh, consacre à une au maquillage de transactions ce matin. Express Exchange en flagrant délit de blanchiment. Les détails à la page 3, le journal nous précise que spécialisé, entre autres, dans... Le transfert d'argent, l'entreprise est aujourd'hui embourbée dans de lourds dossiers pouvant impliquer le financement euh, du terrorisme en bas -zone. En pied de une, le journal s'intéresse au 6 novembre 82 et nous fait justement le parcours jusqu'au 6 novembre 2020. Comment Paul Biya est arrivé au pouvoir Les détails à la page 6 et 7 de Aurore Plus, ce qui est en cause que ce euh, matin, n'oubliez pas de lire donc la page économie de Aurore Plus, le billet hebdo, qui s'intéresse donc à la faillite des banques au Cameroun, bientôt la porte de sortie. C'est une interrogation dont vous trouverez peut-être les détails à la page 5 de son édition en cause que ce jour. L'indépendant qui s'intéresse principalement à l'économie aujourd'hui, euh, consacre sa une euh, à la crise dite anglophone, un visage, celui du euh, cardinal émérite Christian Toumi. Ils sont euh, 
ils ont touché le fond en commettant donc le sacrilège d'enlever un prélat âgé de 90 ans. Les sécessionnistes font montre d'une certaine frilosité, pense le journal. La violence inouïe contre l'institution scolaire et les massacres d'enfants montrent bien que la crise dite anglophone prend un tournant où l'absurdité euh, le, euh, le dispute à, à la cruauté. La page 4 et 5 en plus de et détails. Et puis, session parlementaire de novembre, examen de la loi des finances de 2021. La page 6 et 7 du journal. Petite fenêtre, 100 mm. Les démons de la division sont présentés à la page 9. Le prince invisible, le journal qui met donc en photo le palais de l'unité, certainement parle du président de la République parce que le journal euh, titre l'art Cameroun. Et puis, Parlement panafricain, un codondan interdit de parole. Pourquoi Il faut lire la page 9 de l'Indépendant qui est en kiosque ce matin. Merci, Eric. On va tourner la page de l'Indépendant pour ouvrir celle de l'intégration maintenant, qui consacre sa une aux présidentielles américaines et ivoiriennes vues d'Afrique centrale. Les tribunes des communautés nous présente les hauts et les bas en procès à la page 2 et puis euh, crise dite anglophone au Cameroun un faune assassiné un autre en captivité relance post-Covid-19 la rente à peau dure la rente à la peau dure en Afrique centrale qu'est-ce que le journal essaye de dire et bien sûr le journal nous dit que l'absence de la CEAC et les premières orientations du plan de la CEMAC ont mal à convaincre la Banque mondiale la Banque africaine de développement et puis la CEA sur la compréhension qu'a la sous-région du marasme économique perpétuel qui la plombe depuis des indépendances. Voilà qui euh, nous amène à tourner la page d'intégration pour ouvrir celle de Le Satellite ce matin par autonome de Douala. Le vent de modernisation souffle euh, de plus en plus. Le travail de fourmi du directeur général Sirio Sungo a exalté lors d'une cérémonie présidée par le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouti. Pourquoi les chefs traditionnels Sawa et d'ailleurs ont béni à profusion l'homme qui implémente au port autonome de Douala les réformes euh, émulsées donc depuis le sommet de la présidence par le président de la République, Paul Biya. Distinction, ou longue Oscar élevé à la dignité de commandeur par le président de la République, elle est à la page 3. Et puis dans la Sanaga maritime, Jean-Ernest Massé-Langale Bibet roule pour l'excellence scolaire, elle est à la page 4. La mairie de la ville de Douala Alors, intéresse aussi le journal. À la page 2 aujourd'hui, le bien-être des populations est donc au cœur des préoccupations, pense le euh, journal. Et on sort de cette revue de presse ce matin avec Entrepreneur, le journal des patrons, qui est donc euh, à sa une sur la ville de Kribi, fleuron annoncé du regain économique camerounais. La ville de Kribi est aujourd'hui l'objet de nombreuses convoitises. Investisseurs, entrepreneurs, hôteliers, acteurs du secteur immobilier, entre autres, tous font le pied de grue en ce moment pour avoir une place dans ce nouvel Eldorado d'un Cameroun en pleine mutation économique. Il est à la page 8, 9 et 10 des entrepreneurs aujourd'hui. Et enfin, euh, Gervais Boulenga est présenté par le journal comme l'artificier au cœur des réformes de la Camwater avec la mise en place des compteurs prépayés euh, de haut commis de l'État démontre une fois, je vais dire ce haut commis de l'État démontre une fois de plus sa volonté de faire le Cameroun de la Cameroun Ouata Utilities, une entreprise citoyenne au cœur du développement et euh, soucieuse du bien-être des euh, consommateurs. Les détails donc à la page 2 de Entrepreneur, le journal des patrons qui est en kiosque aujourd'hui. And after the press review, it's time for us to get some music and we come back upon the camera and continue. Do not forget that at 8 p.m. Uh, It is. <laughs> exactly. It's going to be time to talk news with Oni Ladonet. We'll be right back. It's not for 20h aussi. On aura droit au news. Ah, oui, le soir. Dernier newscast de la journée. De la journée, oui. Mais pour le moment, it's time for music. <laughs> 